Alunas e alunos do YouTube, professor Emerson Bruno com reintegração, é isso mesmo, ó, um dos temas mais cobrados também quando a gente fala de estatuto dos servidores públicos, jamais vá para uma prova, né, de, com, para um concurso aí qualquer, sem estudar isso aqui no seu estatuto, ó, reintegração, tá? Por quê? O que, que é a reintegração? É o retorno do injustamente demitido, a reintegração... É a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todos os direitos e vantagens. É claro que ele tem que ser ressarcido. Ele foi injustamente demitido. E quando você é injustamente demitido, seja por um processo administrativo, seja por um processo judicial, você pode ganhar o direito de voltar. Como é que é o voltar do injustamente demitido? Ele vai ser reintegrado, tá? Então é a reintegração. Se foi injusto, você tem que receber ó, todos os direitos e vantagens. Tranquilo? Tranquilo. Observadas as disposições constantes nessa sessão, lei regulará o processo de reintegração. 52. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e se este houver sido transformado no resultante da transformação. Óbvio também. Aí vem o seguinte, ó, aquela clássica questão sobre a recondução. Pera aí, professor. Uma reintegração Pode gerar uma recondução? Pode. Nós já estudamos isso na CF 88, no artigo 41, parágrafo 2º e parágrafo 3º da própria Constituição. Tá? Olha aqui. Ó. Se o cargo estiver preenchido, o ocupante, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Quem que não tem direito à indenização? Aquele que está sendo reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, porque era estável no cargo anterior. Então imagina o seguinte, ó, o João foi injustamente demitido. Ah, ele entrou na justiça, mas está lá, brigando na justiça. Mas espera aí, como o João saiu da administração, abriu uma vaguinha lá na administração pública. Aí vão e nomeiam a Maria, porque a Maria estava classificada no concurso ali, ah, ela feliz da vida, vai lá, né? toma posse, entre exercício e está lá ocupando o cargo que era do João. Só que aí o que acontece? Anos depois, meses depois, vem o Poder Judiciário e fala o seguinte, o João tem que ser reintegrado, ele vai ser reintegrado, só que na hora que ele chegar no cargo dele, ele vai encontrar a Maria. Ah, mas peraí professor, a Maria já era estável em um outro cargo público que ela ocupava, porque ela já era servidora pública, já tinha passado o estágio probatório lá no antigo cargo público dela e era uma servidora pública estável. O que, que vai acontecer com a Maria? Ela vai ser reconduzida. Você tem a recondução. Ela vai ter direito a algum tipo de indenização, de ressarcimento? Não. Agora, quem que vai ser ressarcido? O João. O João que está sendo justamente reintegrado. Então, quem é reintegrado tem direito a ressarcimento. Quem está sendo reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, tá? não tem direito à indenização. Só que isso, gente, na teoria, né? Porque na prática, o que vai acontecer com a Maria, no meu exemplo aqui? ó? Ela vai ser aproveitada em outro cargo, ou mesmo colocada em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de contribuição, tá? Enfim, né? Isso aqui pode acontecer. Na prática, nós estamos revisando a CF 88, artigo 41, parágrafo 2º, artigo 41, parágrafo 3º da Constituição. O que, que é importante? O importante é você perceber que sim, da reintegração, podemos ter uma recondução. O reintegrado... Foi aquele injustamente demitido, que por uma decisão administrativa ou judicial tem o direito de voltar. Se ele foi injustamente demitido, ele tem que ser indenizado. Ah, mas quando ele voltou, o cargo já estava ocupado, mas quem ocupava o cargo já era estável em um outro cargo público anteriormente ocupado. Né? Então aí reconduz. 
tem a recondução e quem está sendo reconduzido não tem direito à indenização. É isso que você tem que lembrar sempre né, com relação a essas questões, né, que são bem comuns. Tá? Parágrafo 2º. Se o cargo, né, se o cargo houver sido extinto, a reintegração se fará em cargo equivalente, respeitada a habilitação profissional, ou não sendo possível, ficará o reintegrado em disponibilidade remunerada. Tranquilo? Show de bola? Então tá aí, ó. Cuidado, né, com a reintegração. Eu vou carimbar aqui, tá? Porque é muito comum você encontrar questões sobre reintegração, até por conta disso aqui, ó, por conta, né? da CF88, né? E a reintegração, ó, nos termos ali do parágrafo 1 gerando a recondução. E por falar em recondução, nosso próximo tema, nosso próximo link aí na sequência dessa playlist, dessas aulas sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul. Valeu, obrigado e tchau, tchau, gente.